Magandang araw mga mahal at malugod na taga-subaybay. Nandito po tayo sa uh, Basilika po ni San Pablo. At dito po sa Basilikang ito, nakahimlay ang mga buto ni San Pablo Apostol. At ito po ang patunay na siya po ay isang katoliko. Okay. So ngayon, ating pong tatalakayan, episode 15 na po tayo ngayon. Oh, at kasama ko po si Brother Jando. Uh, nasa uh, studio room natin siya. Uh, bagong studio natin sa susunod na mga araw. Yan po ang ating gagamitin mga kaibigan. Brother Jando! Magandang araw po, Father. At... <clears throat> At ang ating <clears throat> ang ating babasahin ngayon na question ay nagmula kay Sister Nancy Busio Flores. Sabi niya dito, Hello po, Father Darwin. May tanong lang po ako. Ano po ba ang tamang sagot sa batikos ng ibang sekta tungkol sa sign of the cross? Pagpanguros. Salamat. And more power po. Kasi sabi nila, wala daw sa Biblia. Father Darwin, pakisagot po ang katanungan. Salamat, Brother Jando at Sister Nance. Maraming salamat sa iyong magandang katanungan. So, kapag magsimula tayo sa pag uh, nalangin, ay anong gawin natin? In the name of the Father and of the Son, And of the Holy Spirit. At ating binanggit ang tatlong persona sa isang Diyos. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Atin mo nang babasahin, Brother John, no? ang Roma 10.13. Ito ang nakasulat, mga kaibigan. Sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Kapag ating ibabanggit ang pangalan ng Diyos, tayo ay... Maliligtas. Maliligtas. Kaya nga, atin na pong na ugalian, bago tayo mananlangin, ay tatawag tayo sa pangalan ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ginamit natin ang cross, dahil ito po ang ginamit ni Kristo sa pagtubos nating lahat, Brother Jando. Opo. At bago natin sasagutin ang ating mahal na kaibigan, ah, punta, punta muna tayo sa Old Testament na ginagamit po ba sa ating Diyos na Ama ang cross upang mailigtas niya ang bayan ng Diyos. Atin muna mabasahin, Brother John, no? ang Ezekiel 9.4 And Yahweh said to him, Go all through the city, all through Jerusalem, and mark a cross on the foreheads of all who grieve and lament over all the loathsome practices in it. So, merong binanggit, Brother Jando. Sino ang nagsabi nito? Si Yahweh. Sabi niya sa Anghel sa Kamatayan, Brother Jando, Go all to the city, all to Jerusalem, and mark, mark a, cross. a cross on the foreheads. On the foreheads. So, klarong-klaro mga kaibigan. So, gumagamit na ang Diyos Ama sa Mark of the Cross. Sa bagong tipan, Brother Jando, meron ba itong parallel na ginagawa ni Amang Yahweh? Meron sa, po. Sa Old Testament? Meron po. Ating mabasahin, Brother Jando. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw. Nataglay ang tatak ng Diyos na buhay At siya ay sumigaw ng tinig Na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat Pero muna Brother Jando So itong anghel na ito Ay umaakyat mula sa sikatan ng araw At taglay ang tatak ng Diyos Dito sa Old Testament Brother Jando Ang tatak pala ng Diyos ni Yahweh Ay mark a cross On the foreheads. Atin patuloy, Brother John. No? Na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo 
ang mga alipin ng ating Diyos. So, meron talagang tatak sa noo. So, Brother Jando, bawal sa atin ng pra- itong private interpretation, Brother Jando. Opo. Atin babasahin, Brother Jando, ang komentaryo patungkol sa Revelation chapter 7, verses 2 to 3. Ito ang nakasulat Ito. sa komentary. Ito po ang komentary of the New Testament sa page 664. Uh, this uh, ceiling of the spiritual Israel. The four winds denote days of trouble as the winds sweep away that chaff. Uh, the angels appear as carrying out the designs of God. From the rising of the sun, the fifth angel comes from the region of light and salvation. The seal of the living God is an emblem of security. This symbolism is taken from Ezekiel chapter 9 verse 4. So, klarong klaro. Uh, Brother Jando, related lang ang Ezekiel 9.4 at saka Revelation chapter 7 verses 2 to 3. At atin po binabasa at napakinggan ninyo ang official na komentary. Hindi yun komentary ni Brother Jando. Hindi din yun komentary uh, galing sa akin. So, kita ninyo, hindi tayo nagbabase sa ating sariling opinion o sariling konsepto o sarili, sariling idea, Brother Jando. So, sa Old Testament, kapatid na Nancy, Makikita natin na ginagamit pala ni Yahweh ang mark of the cross or sa ibang uh, sa ibang uh, terminolohiya bradyando is sign of the cross. At pati na din si St. John nagpatunay na mayroong anghel na nagdadala sa tatak ng Diyos o mark of God. At itong mark of God Kung ating ibabalik ang Old Testament sa Ezekiel 9.4, sabi sa komentary, it is mark of the cross or sign of the cross. Ngayon, Brother John, do, mayroon bang apostol na lagi niyang ipinagmamalaki ang cross ni Kristo? Mayroon ating po. mabasahin, Brother John. Do. As for me, however, I will boast only about the cross of our Lord Jesus Christ. For by means of His cross, the world is dead to me, and I am dead to the world. So, klarong klaro, Brother Chando, I will boast only about the cross of our Lord Jesus Christ. So, si San Pablo ipinagmamalaki niya, Brother Chando, Opo. ang cross ni Kristo. Ngayon, paano po ba natin ipinagmamalaki ang cross ni Kristo? Tayo mga Katoliko, sa pamagitan po, Nang pag-sign of the cross, ipinagmamalaki po natin ito in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ngayon, ang tanong natin sa ating mga mahal na kaibigan at mahal natin na mga kapatid, paano po ba ninyo ipinagmamalaki ang cross ni Kristo? Dahil po, sabi ni San Pablo sa 1 Corinto 1.18, ating babasahin, Brother Jando, The teaching about the cross seems foolish to those who are lost. But to us who are being saved, it is the power of God. So, kaya pala, ipinagmalaki ni San Pablo ang cross, Brother Jando. Dahil sabi niya, the teaching about the cross seems foolish, walang kabuluhan, to those who are lost, sa mga taong nawala. Para sa kinla, wala itong kahulugan. Wala itong kabuluhan. But to us, who are being saved, para nating mga niligtas sa cross ni Kristo, it is the power of God. Kaya pala, Brother Jando, ay lagi tayong nag-sign of the cross. Una, ipinagmalaki natin ang cross ni Kristo gaya sa ginawa ni San Pablo. Bakit ba pinagmalaki ni San Pablo ang cross ni Kristo? Dahil para natin na iniligtas na Sabi ni San Pablo Filipos 3.18, atin munang pakinggan, Brother Jando. Sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinabi sa inyo. At ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak 
na sila ang mga kaaway ng cross ni Kristo. So, meron palang kaaway ng cross ni Kristo, Brother Jando. At sabi ni San Pablo, Brother Jando, sapagkat marami ang mga nagsisilakan. Maraming sumusunod sa kanila, Brother Jando. Ang dami na po. At sabi ni San Pablo, sila ang mga kaaway sa cross ni Kristo. Bakit naging kaaway sila sa cross ni Kristo, Brother Jando? Hindi nila ipinagmalaki ito. Anong ginagawa nila, Brother Jando? Kinukot ya nila. Tayo na ginagaya lang natin si San Pablo na ipinagmalaki, pangalawa, ito ang kapangyarihan ng Diyos. So, meron palang kaaway, mga kaibigan. 100% ako, Brother Jando, na hindi tayo, katuliko, ang kaaway sa Cruz de Cristo. Dahil po, tayo po, meron tayong sign of the cross. Na, so, sige. meron tayong cross na malaki, meron din tayong cross na maliit. So, yan po ang patunay, Brother Jando, na ipinagmamalaki po natin ang cross ni Cristo. So, meron tayong biblical foundation nito. Punta tayo sa mga... Uh, Church Father, ito po sila ay mga disipulo, Brother Jando, sa mga apostol. Kung ang ating mga kaibigan ay nakikinig at idol na idol nila ang mga modernong mga ngaral ngayon, kahit na wala silang koneksyon sa mga apostol, lalong-lalo na itong mga disipulo talaga sa mga disciples of the apostles. Isa na dito, si Tertullian. Ano po ba ang sabi ni Tertullian sa taong ikalawang siglo, Brother Jando, sa Carthage? Ito po ang sinabi niya noong year 200 AD sa Carthage. We Christians wear out our foreheads with the sign of the cross. So, klarong-klaro. We Christians. Ang tagal na pala nito, Brother Jando. Hindi lang ito sa Old Testament. Sa 2nd century, pinatunayan. sa dis- isas mga disipulo sa mga apostol na si Tertullian. We Christians, tayo pong mga Christian, ah, mga Kristiyano pala Brother Jando, we Christians wear out our foreheads with the sign of the cross. So wala pang mga kaibayo natin dito Brother Jando. So wala pang nagprotesta nag-protista nito Brother Jando. At punta tayo sa 4th century Brother Jando. Ano po ang nakasaad doon? Ayon po dito sa record po na inilathala po ng Wikipedia, by the 4th century, the sign of the cross involved other parts of the body beyond the forehead. So, ang simula pa de, para, para dito, Brother General, is the forehead. And then, uh, involved, the sign of the cross involved other parts of the body beyond forehead. Ngayon, atin mo nang tingnan ang historical books, Brother John. No? Isas mga historical books, Itong Europe Before Modern Times, page 194. Ito ang nakasulat, Brother Jando. Other features of the early church. The sign of the cross and the veneration of martyrs come from most ancient times. So, klarong klaro. Ito po ay pinakamalinaw na. Other features of early church. The sign of the cross and the veneration of martyrs come from most ancient times. So, klarong-klaro, Brother Jando, yun po ang ating paglilinaw sa magandang katanungan sa ating mahal na kaibigan patungkol sa sign of the cross. Meron tayong basihan sa Biblia at sa Church Father at pati na din sa mga historical na mga ebidensya natin at batayan. At sabi ni Hope, Brother Jando, sa Hope chapter 8, verse 8, bakit ba tayo nagko-quote sa history? Meron ba yung bas- batayan, Brother Jando, na dapat tayo magbabatay din sa history? Ating mabasahin, Brother Jando. Ito po, sinasabi po sa Hope chapter 8, verse 8, sa The Living Bible, read the history books and see. So, klarong-klaro mga kaibigan, atin lang sinusunod kung ano ang nakasulat sa banal. nakasulatan. Yan po ang ating episode 15 sa Punto por Punto kayong araw na to. Magandang araw at may God bless us all in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen! Fight Team Maria!